。不知从何时开始，我有一种坚持，和这个看脸的世界对峙。真是成为了奢侈，虚假却自以为是，连快乐都是疼痛的姿势。尝试，每个人都努力更加精致。不管世界多放肆，我知道我的名字，生活的意义远不止如此。做一个独一无二的自己，真实的、百无禁忌、虚假。知道吗？你刚才说的那句话，如果换做另外任何一个人，我都会发火。不知道什么话？你说我这个董事长当的容易，这是我最不爱听的一句话。难道不是吗？他挺。怎么了？要是我专程上来一趟，能让你了解这个事实，还是挺值的。你诚心气我是吧？对啊。给你十秒钟下达任务，如果没有实际工作的话，我就走了。你不干活你难受是不是？六秒。哎，陶婷，这样就没意思了。时间到，拜拜。把桌子擦了。大哥，你看看这桌子，我都可以当化妆镜使了。不怕好上加好。你现在是滥用职权，非法占用他人时间，极其无聊。随便你怎么说，只要你在我眼前晃，我就开心。你有病吧？唐小婷，开会了啊，马上回来开会。收到，马上回来。回去开会了。你走一个试试。试试就试试。我现在就给他们打电话，告诉他们，开会取消。秋三岁，我很尊重我自己的每一份工作，所以我希望你也能尊重一下你的员工，同时也尊重一下你自己，尊重你自己的时间，不然你就是一个挂名的董事长而已。哎，我就想知道你第一天来上班是怎么样的，关你什么事儿？董事姐，稳重点，呼哧带喘的像个什么样子？赶紧归队！哎，跑哪儿去了？这份顾客问卷调查是连总亲自下达的，重要性不言而喻。什么呀？每一个回答者都会有精美小礼物一份，要求不许作弊。一经发现，立马走人。宝珠姐，你别老拿走人来吓唬我们吗？搞得多紧张啊！干嘛呀？我就是看不惯他作威作福的样子。不要以为你有了靠山就可以放肆。想挑战我，省省吧。抓紧干活，每人每天完成五十份。啊！这么多，这么细
又不是选择题，全部都要写字。就是，所以才是五十分，要不就是五百分。谁肯写呀？又不是考试，问顾客怎么提高服务理念，我们自己都还说不清楚。太难了，宝珠姐，我们不会啊。走边。你以为顾客都跟你们一样的智商呢？这份调查问卷，是连总亲自要看的。你们自己掂量着办吧。再不忙，宝珠姐慢走。这样，这么麻烦，这连总也太难为人了。塔塔、啊，你说怎么办？没事儿，不是还有精美礼品吗？去看看啊。怎么办啊？这就是万众瞩目的小礼品。我觉得吧，只要没有人着急上厕所的话，真没有人愿意想要。小铁啊，厕所有纸。啊，我还换过。哎，你好。啊请问一下，能帮我填一下调查问卷吗？嗯、不好意思，我没有礼品送的。啊，不用了，不用了，谢谢。哎，你好，填个问卷吧，有礼品相送。两位先生，嗯、能帮我做个问卷吗？我们那边有精美奖品哦。是吗？谢谢。美女，留个电话呗。啊，这个不太好吧？我们公司有规定，不如我跟你合张影，这样也表示感谢。也行。您看一下，不不不不不，过了过了。您帮忙写一下，哎，先生先生，看你好面善，能帮我做个问卷吗？啊，可以可以。哎，我赶时间，不好意思啊。谢谢谢谢，哎，你好，能帮我做一下这个问卷吗？帮我填一下这个调查问卷吗？今、哦、天我们还有礼品呢。这样。喂，钱老板吗？是我。是啊，是啊。哎呀，前段时间不是工作太忙了吗？你也知道我换新工作了，他们有一个问卷，你能让你的员工帮我填一下吗？啊，去那边领。好。哎，先生，先生，做调查问卷吧，有礼品哦。哎、你不知道他是谁呀？他是咱们工作集团。没关系，来，我看一下。你们是哪个部门的？后勤部。这个问卷是谁让你们调研的？哦，听宝珠姐说，是连总亲自下达了任务，让我们全力以赴呢。很好，你们继续吧。哎呀，你行了，你真不知道他是谁呀？他是咱们欧诺集团的副总裁。啊啊，不会吧？改革，只有改革才能把欧诺板块中现在最薄弱的商场给带动起来。相信对于这一点来讲，大家都没有异议。但是如何改革？敢问路又在何方呢？看来连总已经想好了，那我们就洗耳恭听。没有，我还真没想好。所以我才请大家来，希望听听大家的意见，畅所欲言，知无不谈。哎呀，这么响的雷，还以为要下多大的雨呢！啊，我觉得吧，咱们要改，就得改的跟别人不一样。怎么不一样？现在不都说嘛，商场都差不多，品牌啊、装修啊、促销啊，什么都可以复制，只有艺术。复制不了，艺术才是最高端、最难被复制的时尚精神。所以，我们欧诺就应该改成一个艺术商场。没错。嗯，针对的客户群体是什么样的呢？嗯、呃，这个，这些人一定是有高收入，而且对生活有一定的品质追求。他们已经拥有了一套相对完整的鉴赏和品味体系，不媚俗，不从众，对吗？对，就是这样的。你概括的比我好。嗯
。那这么说来的话，这部分群体就不属于大众，也不属于小众，属于极小众。是吧？我觉得不一定吧。乔布斯有句话说的很好 ：“People never know what they want until you show them。”我们的客户永远不知道他们要什么，直到我们把最好的摆在他们面前。我觉得欧诺有这个责任和义务去引领我们的客户。没有问题，但是每一句话不一定适用于每一个企业，也不一定适用于每一个时间段。想法固然是好。但不适合现在的欧诺。单纯统一的客户群体，意味着我们的盈利模式就要走客单价高和客流量低。那意味着什么呢？对于我们前期投入的高额改造投资而言，如果想在短期之内收回所有的成本，那可谓是杯水车薪。我们不需要投入太多的成本啊，我们可以跟那些艺术家合作，把他们的作品在我们这里当做一个 gallery 来展现出来，然后也可以。通过我们这个地方去卖啊？嗯，在北京和上海，有类似的商场已经开业了，取得了一定的成功，但没有真正意义上的成功。我们现在的地方是深圳，是不是又适合现在的深圳呢？如果各位董事对于未来五年到十年欧诺商场业绩没有任何期待和要求的话，我当然可以做，同意吗？我觉得还挺不错的，要不咱们局部实行一下？风总。棒棒的，翁总，棒棒的。今天早上那个拉拉队是什么鬼啊？啊，那个连总你也觉得那不错是吧？那是我们后勤部的员工，我觉得吧，这能提升我们欧诺的整体的这个企业形象气质。提升欧诺的形象，欧诺是什么样的定位你不知道吗？欧诺一向主打的是国际高端的品牌路线，这种哗众取宠的东西，难道不是有损欧诺的形象吗？翁总，人是你请来的，解铃还需系铃人，怎么请来的？麻烦您怎么把他们请走？在欧诺，永远别让我再见到他们。哎，这，王总啊，你们后勤部也真是的，怎么老找一些连总看不顺眼的人呢？啊，你说欧诺一百来号人都裁没了，还差这几个小姑娘吗？连总说的对，裁就裁了吧。您说呢，董事长？欧诺现在处于改革的关键时期，一步踏错，步步错。任何有损欧诺的人，统统给我滚蛋有事儿啊！这里是欧诺最高的地方，在这里可以俯瞰欧诺的全景。这些年，欧诺打下一片江山不容易。连胜，也许你确实有雄才伟略，但是当初是欧诺给了你第一个起点，所以在英数的问题上。我希望你可以多多的帮助他。标叔的事情，英叔已经有很大的压力了。刚才在董事会上，就算他那个艺术商场确实有一些不妥当，那你也没必要当着那么多人的面让他下不来台吧？他毕竟还年轻啊。商场竞争什么时候分年龄组了？一棵小树，你觉得是在温室里面长得快，还是在室外经历风吹雨打长得快？我说的你都懂。你真的不是为了五年前的那个事情回来的吗？我明天一早来就弄，我也是，我明天一早就交。
你们最好说到做到，一定的，一定一定。五十份已经完成了。宝珠姐，任务完成了，没事儿我就先走了。陶小艇呢？好像还在外面。你好，不好意思啊，没睡觉。哎，你好，不许，帮我填一下吧。不用了。怎么样，还没弄完啊？嗯，我帮你吧。不用。你这个人啊，就是死脑筋。别人让你不作弊，你还真不作弊啊？饿了吗？看你中午就没有吃饭，给。我不饿。拿着，活儿呢都一样是活儿，分怎么干，别人又看不到过程，只看结果，结果好不就完了吗？我走了，你要做不完给我打电话，姐回来帮你。小傻子。小鼎，回家吧，都下班了。哎呀，都发了一天了，谁也没规定今天非得发完呢。你先回去吧，今儿不发完，我自己心里过不去。好吧，随便你，你可真够倔的。嗯。你好，需要谢谢。你好，不用了，帮忙填一下吧。这个脸上，哎，他绝对是在针对我。哎，你说不管我做什么事情，那做什么事情他都在整我。英树也说了，只要我能做出一点成绩，他就让我官复原职。不过我现在也明白了，只要他连胜在，我就等不到这一天。你应该去找你的好外甥，找我有什么用？赵总，你就不能帮我出出主意吗？再这么下去，连胜非得把我吃的骨头渣子都不剩。再说了，我要再这么被打压下去，董事会可没有人投你这一票，而且英叔那儿也没人帮你吹风啊。你这是在求我呢，还是在威胁我啊？小不人在乱大吗？我，连胜不就是要裁你几个人吗？你让他去裁，裁人只不过是餐前的例汤，这个才是连胜的主菜。这个是连胜今天让英树下不来台，那是因为他有自己的改革方向，奥妙都在那里面。这是什么套路啊？实体商场。和电商结合，不可能啊！全国都没有先例，连胜他疯了。连胜疯不疯不重要，重要的是，连胜选择自己站到了英树的对立面上。英树已经很明确提出，他的改革方向就是艺术商城，连胜不支持，那我们得支持。连胜之所以强势，那是因为英树太信任他。一旦他们出现裂痕，那我们的机会就要到了。也对呀、啊。哎，不过我那六个人，曾慧啊，你是被那六个人给套住了是吗？是，连胜是让你裁人，但又没说裁的是谁。你随便让六个人走人不就完了吗？赵总高人啊。
。您一般去实体商场的频率是多少？我好像还没有去过深圳的商场吧，除了地摊货，就是网购。那怎么写啊 ？Sorry 啦，想不太起来，大概半年去一次喽。叶师傅，小婷，你怎么在这儿？我嚟逛商场啊，买啲东西啊，你呢？怎么在这里啊？喏、嗯，我上回不说要来打杂吗？好钱包，土小婷，在这里工作蛮高档啊，怎么跑到外面工作来了？嗯，还不是工作，你来的正好。哎，干什么啊？哎，这是我们今天的工作调查问卷。你帮我写一份，我不写行不行啊？不行，给，别。一会儿请你吃汉堡啊。结果了，等着。你干嘛去啊知道你不会这么不仗义，把我一个人扔下走。嗯。哎呦喂喂喂，脏了，还有了。作为番茄将军，他生来的使命就是被人挤在薯条上，能够愉快的吃掉。如果他就只是这样在纸上被随意的擦掉，那枉费此生。都是什么怪论呢？其实是你这夜中送汉堡的情谊啊，不能辜负，所以不能浪费食物别看了，你调查问卷写了吗？别催我了，我看看你写的怎么样。怎么写的这么认真呢？虽然我们这 CEO 奇奇怪怪的，出了一大堆论述题一样的东西，都没有人想写。但我真的很尊敬每一位想把事情做好的人，看得出来，他的确为商场花了不少心思。回家再去写啦，都已经写完完啦。虽然说你是长得很安全啦，但是一个女孩子这么晚回家也会不安全吗？要不要等一下我送你回家？既然这么晚了，你就拿回去写，明天再给我拿回来。赶紧回去休息吧。我相信这大深圳啊，还是像你这样的好人多，一会儿一定会来好多好多人帮我解决这个事儿。放心吧，我一个人搞得定。嗯、那我走了。走啊。走了。
哲，我来了。干嘛？还没进场就想开打？你干嘛替我交一年房租？你别以为那是我白给你交的，我是要买你一年的脑细胞。什么意思？我打算搞个大动静，欧诺改革。上次不是跟你说过吗？你得帮我出出主意。我都说了，那不是我的兴趣点所在。你这是霸王硬赏功啊！啊，给你出出主意就不错了。哎呀！牌挺大呀，不过我要的就是你那点主意，就当给你提前预支薪水了。完了，你现在真的成了一个奸商。<笑>好了，走打球去。打完球，咱也得好好聊聊。我打算先搞一个艺术秀，你好好帮我出出主意。我跟你说，我虽然是个穷酸的摄影师，但是我做人是有底线的。我最讨厌就是欠别人的。哎，你等我一下，快点吧，金主。什么鬼啊？是不是已经很久没有写过字了？是不是已经很多中文字都不会写了？还想不想体验一把中文之美？给你这个机会，拿起笔。你说的再好听也没用。哎呦，体验咱俩革命友谊的时候到了。咱俩有友谊吗？你就是我的欺压对象，还把自己抬得那么高。哎，就差这最后一份了。你就看在你欺压我这么久的份上，行行好了。哎，那这个月的卫生本来就是我的。那做饭你也去。本来就是我的。哎呀，看来我亏欠你很多呀。行吧，那我就勉强帮你做吧。来，吃吃吃吃吃。姓名、地址。哎、你写认真点，这是我们老总要看的。我很认真。哎，不打了，不打了。天天在公司熬的，你真是退步了。我觉得，既然你要作秀，那就纯粹一点，先定个主题吧。那你觉得什么主题比较好？杨绛知道吗？他说过一句话：“我爱大自然，其次是艺术。”那就不如纯天然，草、树。懂了。你这件卡帕衣服的配色很不错，阳光朝气。走吧，太哲，啊，你先回去吧。回见，拜拜，拜。喂，喂，舅舅，我想做一个小型的秀场试水，走艺术风格。明天把方案交给你，你帮我安排一下后勤部，准备一下现场的筹备。OK， 没问题。这场秀对我来说意义很重大，包括欧诺的改革方向，所以舅舅，你得伤点心啊。如果这次成功了，我记你大功。放心吧，英叔，这事儿包在舅舅身上了。啊。嗯，年轻人啊，就是脾气急，那叫一个心急火燎。心急火燎好啊，我还怕他不行动呢、啊。是时候站队了。哎，嗯，好不容易起早，竟然说不用了，烦死了！就是啊，菲儿，不用换衣服了。孟总说，我们从今天开始不用出操了。为什么？不知道啊，上头没说。不好意思啊，宝珠姐，我还差十份左右，我一会儿弄完了就一块交给您，行吗？不用了。刚刚 Lucy 来电话了，连总说要暂停问卷调查，所以只要把你填好的交上去就行了。嗯，来，跟我来，去连总办公室，把这些交给 Lucy。哎，好的，宝珠姐。哎
。小艇，有事吗？宝珠姐让我来送调查问卷。啊，给我辛苦了。林总，你要的问卷。林总，那我先出去了。送问卷的人走了吧？走了口红颜色可真好看啊！是吗？可是我更喜欢你的颜色。哎，小艇，小艇，别走，别走，别走！震撼消息，臭气八卦。那六个花瓶今天早上没去门口跳操，什么情况？好像听说是连总看到了，当时连总特别生气，龙颜大怒。这才是搬起石头砸自己的脚。别说，走。哎，好的，明白了，我们马上处理。可好吃了是吧？哎，别听他了，就他吃什么不胖？欧诺找你们来，就是让你们在上班时间聊天的吗？喂，您好，哦，请您稍等，宝珠姐找你的。喂，哦，汪总。啊，汪总。你说。好的，我马上到。这这这这，哎哎哎！暴风雨马上就要来了。我们今天没去拉拉队，不会有事吧？嗯、呃，昨天开会呢，说我们后勤部人员过剩，需要裁掉一些员工。这个就是那个名单，你去处理一下吧。这不是刚来的那六个人吗？他们是犯什么错了吗？刚来就要把人开了？你哪来那么多为什么？让你干什么你就去干，执行就好了。汪总，这不合劳动法呀。人家六个人刚来，而且没犯什么错误，试用期都还没过呢，我没有理由开除他们呀。赔点钱就行了吧？这不是钱的事儿，你不给人家个说辞，这六个人，万一哪个人把事儿闹大了，提起诉讼，这会对我们公司的声誉造成影响的。我们欧诺集团历来最在意什么？汪总，这其中的利害关系，您不会不清楚吧？王宝珠。你别跟我来这一套，我什么不懂啊？啊，这是连总亲自要开的人，有本事你去找连胜啊！出去。喂，好，那晚上一块吃饭吧。好，六点见。喂，林总，后勤部的主管宝珠姐有事找您，让她进来吧。嗯，好的。进来。好久不见，宝珠姐。林总，是好久了。坐。您是公司的老员工了，轻易不会做出越级汇报这种事情。有什么事儿说吧，连总。我觉得在这个公司，至少有您是公正的，是值得尊敬的。看来我看错了。什么意思啊
，这是您亲自下令的辞退人员名单。我不明白您为什么要辞退这些人。且不说已经工作多年的老员工，还有些刚入职的新人，他们都很努力的，兢兢业业的工作。您是宁肯留一帮什么都不会，只会涂脂抹粉的花瓶，还是就想辞掉那些踏踏实实做事儿的人？裁员的命令确实是我下的，但是要裁的并不是这些人，可能就是你所谓的那些花瓶吧。这份名单是谁给你的？汪总。叫汪总来我的办公室。汪总，解释一下吧。既然连总您觉得我们后勤部人浮于事，我就领会了连总您的意思，也执行了连总您的决定，裁掉的六个我认为该裁掉的人。绩效考核在我这儿，你哪儿来的认为啊？这不就是只看脸吗？我作为你的上司，不需要你来告诉我评定的标准。再说了。你不也是在看脸吗？不要因为别人长得漂亮就说别人没有才华，这本身也是一种偏见。汪总，您这是在混淆视听吧？你敢说你就是完全在一视同仁吗？说够了吧，汪总。我通过 HR 下达的裁员令，但是你滥用职权篡改名单。这件事你怎么也得给我这个 CEO 一个合理的解释吧？我也是想给公司留住人才，要不然这样，我们呢也不要说谁好谁不好，用实力来决定去留，这样呢也比较公平。连总，您觉得呢？好啊，为了公平起见，给他们一个证明自己能力的机会。你说呢，王主管？我同意。我们欧诺最重视的是服务理念。一天的时间，让他们用各自的方式，赢得顾客的支持率，胜者留，败者走，公平竞争，优胜劣汰。可以啊，胆儿挺大的，让你去找连胜，你就真的去了。我这个上级主管是管不了你了，是吧？我只是为公司服务的，汪总，好自为之。迟早有一天开了你。下面我来宣布一下比赛规则，场地。就是利用我们欧诺商场，主题是提升我们欧诺商场的服务品质。你们需要自行给出创意，并且在二十四小时之内完成，由顾客投票，票数多者为胜。这次考核的成绩将直接决定你们的去留。啊，什么意思啊？我跟大家说一下，我们后勤部只有六个人的名额。目前现在已经超标了，经公司决议，在你们试用期期间增设一项考核，优胜劣汰分组进行。一方面是考核你们的个人能力，另一方面也是看一下你们的团队协作能力。这不是摆明了让我们这边走吗？嗯、就是。是是他怎么会在这儿？你们 A 组，你们 B 组。呃，我得跟大家说一下，你们只有二十四小时的时间。二十四小时。同时呢，这也是你们最后的机会，希望你们好自为之。开始吧，现在能退出吗？不想干了
，这倒霉工作，我根本就不想要。谁想干啊？就是，一来就考核，可不是这样吗？是啊，二十四小时怎么可能完成啊？请进。哎，菲儿啊，哎，坐。菲儿一看就是成大事的人。走过了泥泞荒芜，雨停住，而风在游牧。你没走过我来时的路，美梦有新的温度，回忆有温柔的序幕，我能看着你就有满足，在灵魂深处，我是自一般孤独。习惯征服，却在旅途对爱有了领悟。你眼睛，人群中明亮而清楚。于是我决定为你停住，在灵魂深处，我是自一般。习惯征服，却在旅途对爱有了领悟。你眼睛，人群中明亮而清楚。于是我决定为你停住。这城市忙忙碌碌，偶尔清澈，偶尔。进进出出，每个人都有包袱。我偶尔忙得盲目，却在那个下午看见你笑着对我打了招呼。在灵魂深处，我是这一般。感慨、感触，都只为你，甘愿千辛万苦。你落泪，你微笑，我都想呵护。一个吻，就找到归宿。一个吻，就找到归宿。